，刚出办公室就被刚下楼的男人一壶开水泼在了脚上。下一秒，男人神情怪异的盯着女人的脚，瞬间遭到了女人的鄙夷。只见被烫伤的脚上瞬间露出一块红色胎记，男人立马惊了。事后更是让自己前女婿去约会女人确认此事。接上集，楼小楼暗中大叫，心乱如麻，可表面上却只是轻昵了声：“你这不是敦煌外贸的苏总吗？”嗯，楼显，你认识我家十七妹？啊，苏慌。是您的十七妹？是啊，二十多年前，家父在大海里救起了一个婴儿，把他交给了我三叔抚养，取名为苏黄，在我们家排行十七，因此他从这点来说，算得上是向东的十七姨。苏黄是崔向东的十七姨呀，他们以前认识吗？向东对苏家那边的人不熟，不过早在他婚变之后，苏黄就同意了家里的安排，为此。苏家特意注册了东皇外贸，就是想在商业这方面给予向东最大的助力。苏皇果然早就知道崔向东，我竟然傻乎乎的把我包了崔向东的事告诉了他。如果他最后真给崔向东当了外室，那我和他岂不是外室姐妹？楼小楼的心里再次乱哄哄的，还真是巧了，我和苏皇在国外留学时是一个宿舍的好闺蜜，她来到青山后，我们也经常打电话聊天，是吗？那可就太巧了。苏玲也感到惊讶，却马上说：“我那个不成器的儿子，在婚姻历经两次坎坷后，还能得到秦家的大小姐的青睐，绝对是他的福气。只是，哎，苏家已经为向东定好了婚事，我只能对多谢秦家的好意，并表示最由衷的歉意了。”苏阿姨，您太客气了，这有什么错啊？只能说崔振和小姑姑没有缘分罢了。楼县，我能拜托你现在就给秦家打个电话。传达我深深的歉意嘛。苏林做事是相当杀伐果断的，他的意思楼小楼当然清楚。楼县，还请多多帮忙，和秦老美言几句。苏林客气了一句，便走出了办公室。爷爷，我是小楼，家里为小姑姑安排的联姻失败了。他，我知道了，这事啊，不能怪人家崔向东。可是，哎，总算开窍要嫁人了的袭人，已经决定去天东工作了。就去你们云湖县局工作，寻思着谈恋爱也近点不是？关键是他能帮你，还能管教那个该死的秦风、啊。小姑姑这么果断，爷爷，这事您可得好好做做小姑姑的工作。她终于肯嫁人了，可是人家名花有主，那个啥，她不会因此有什么意见吧？楼小楼又和秦老说了片刻，才结束了通话。哎，我以后怎么面对苏黄？哎呀，对不起。老楼的目光立即锁定了他脚上面的红色胎记。这个老东西盯着我的脚看什么？他不会是故意的吧？又是想趁机看我的脚？楼小楼顿时羞恼，可他却又忽然发现，这个老东西的眼神里有一股淡淡忧伤。对不起，楼县。老楼慌忙低头，声音有些发颤，转身快步离开。啊、奇怪。楼小楼看着老楼背影，一种从没有过的奇怪感觉油然而生。中午，酒过三巡后，苏林当着所有人的面送给了楼小雅一部电话。和一辆崭新的小轿车。再怎么说，你也是我苏林曾经的儿媳。我这个钱婆婆，今天总算看到你这个钱儿媳了。我自己花钱送你车子和电话，谁都说不出别的来。阿姨，这小雅，你如果拒绝，那就是看不起我这个钱婆婆。谢谢阿姨。苏家开了个会，决定在骄子集团初步投资三千万。可以当场签订初步的投资协议。就在苏百川掏出刚打印出来的初步投资协议上签字时，舅舅最好是由楼县来签订这份投资协议。嗯，把这笔投资算在他的头上，算是我对崔家表达的歉意吧。行，听你的。签完协议，我们就得回湘江。哪是什么歉意？明明向东这是给他情人的造化，一个出成绩的机会。这小白脸子养的值。我想去云湖水库那边谈事情。坐着摩托车去，你的意思呢？骑着摩托车去云湖水库啊，那个地方环境优美。<笑>嗯，去那边谈事情更好。你先独自出去，去镇外的路边等我，我去借车。哦，对了，我肩膀上有伤，不能下水。那你快点，我迫不及待了。楼小楼毫不掩饰，说完后就快步离开了办公室。大白天的，这样做好吗？目送急匆匆走出镇大院的楼小楼，崔某人假惺惺地说了句，拿起电话呼叫严明。老严，你的摩托车呢？我借用下。去个道路难行的地方，走吧。出去后，我再背着你上去。我实在撑不住了，就在这儿。快！半小时后，哎，现在我就算马上死了，这辈子也值了。事后，两人来到了水库边上，脸色皆是一惊。水位下降的太厉害了。
崔向东，你当初的惑众妖眼正在以可怕的速度变为现实。可惜的是，除了你们彩虹镇之外，云湖县其他的十二个乡镇依旧没有引起重视，更别说整个青山市了。如果真被你说中，青山地区的整个农业都会蒙受巨大的损失。我必须得说服那些人立即开展抗旱工作了。现在下手也许是亡羊补牢，但为时未晚。已经晚了。嗯，这话怎么说？地下水的水位下降的厉害。现在打井，无法借助土壤浅层的地表水来协助钻头往更深处钻探。如果没有水，设备在钻探过程中，设备工办还在其次。关键是钻探设备缺少了水的润滑，去工作就会损坏设备。我懂了，就像我们在树林时，如果我没有为你提供水资源，就会损坏你的设备。这娘们正儿八经的谈工作呢，好吧？她的思想怎么就歪楼了呢？不愧是姓楼。我说错了吗？没有。那你干嘛这样看我？敢做却不敢说，真虚伪。好吧，又怎么了？楼小雅也有块这样的红色胎记，只是她的是在右脚，小楼的却是在左脚。奇怪。崔向东心里想着，嘴上回答：“咦，这胎记是啥时候长出来的？我上次怎么没看到？什么啥时候长出来的？我这是从娘胎里带来的。上次你没注意到，那是因为你瞎。笔呢？拿出来我用用。你又想出啥损招了？”我得把咱们今天说的主要内容都记下来，以免潦倒就忘。我刚才说晚了，除了打机井已经错失最佳时机之外，还有灌溉设备肯定涨钱了，甚至你都无法购买到足够的设备了。明天我去找刘启昭同志，再和他好好聊聊。如果他们还是觉得我受奸人蛊惑，依旧不肯同意全线抗旱的话，那我就去市里汇报情况。你去市里也白搭，毕竟我在市里因为吆喝抗旱变成了笑柄。你如果去汇报情况，他们的潜意识内就会觉得你是来搞笑的。其实，在彩虹镇也有很多人觉得随时都有可能天降暴雨的。我还没去，你怎么知道是白搭？楼小楼岔开了话题。下周一，秦风就会去彩虹镇任职。如果不是因为他乱来，早在几天前就该到岗了。现在好了，镇长变成了主管畜牧业的副镇长。呵呵，他如果敢找你的麻烦，你别怕。直接给我打电话，我随时都能跑来抽他的嘴巴。